Hello everyone, I'm in Beijing. Here is the 2021 Summit of the Forum on China-Africa Cooperation. More than 3,000 Chinese and foreign journalists have gathered to report on the summit. It's more something about Belt and Road Initiative. The BRI has been described as one of the largest infrastructure projects in history, potentially affecting the lives of billions of people across dozens of countries. This is another grand reunion of the Chinese-African family of friendship following the 2018 Beijing Summit of the Forum on China-African Cooperation. It is also the largest in scale and has the highest number of foreign leaders attending among the China's diplomatic events in recent years. Of course, it is said that the number of registered journalists for these events has reached a record high in the history of China-African forums. Building the community of shared future for all mankind. So we believe, at least me as an African, I do believe that through this kind of cooperation or through this kind of meeting, then we can, um, Africans in China, be able to build that community. I'm writing about political and economic issues between China and Africa, so that's why I'm here. Latin America countries, uh, they are interested to know about the relationship that China can establish and do with other countries and other continents. In, the, in this case, it's Africa, but tomorrow it's China, Latin America. So we're interested to know how uh, this cooperation can be doing with China. C'est de pouvoir. On a, on a connu la Chine à travers les, les films Kung Fu chez nous. Parce qu'on a pu, dans le cadre de ces relations historiques entre Madagascar et la Chine, les, les, deux, peuples, les deux peuples ont pu aussi euh, sceller une amitié indéfectible. Et puis, ce, le plus important, c'est que le, la Chine a déjà accompagné Madagascar dans, son, dans, dans ses efforts de développement. Notamment dans, en termes d'infrastructures, en termes de santé, dans les transferts de compétences en matière de technologie et tout ça. Voilà. Je crois que ce sommet est important pour nos pays africains parce que nous avons beaucoup de défis à relever dans beaucoup de, de secteurs. Donc les chefs d'État qui sont arrivés euh, ici pour participer au sommet, je crois qu'ils auront le temps de discuter directement avec les autorités chinoises pour voir dans quelle mesure on peut, n'est-ce pas, bâtir cet avenir que nous voulons partager dans les cadres, bien sûr, de l'initiative La Censure et la Route. Que j'ai toujours attaché à la Chine parce que c'est un pays qui, en 40 ans, a su prendre un non-vol auquel tu ne peux pas imaginer. Et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné en Chine, à travers l'industrie chinoise, à travers la technologie, à travers la médecine, c'est-à-dire beaucoup de choses, beaucoup de choses, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Kung Fu is a part of our, our life. Even though we don't practice it, all the movies you have here, um, such as the movies of Bruce Lee, Jackie Chan. One is the largest developing country in the world, and the other is a continent with the highest density of developing nations. So separated by vast oceans, China and Africa share a profound connection and mutual understanding.